Xin được gửi lời chào tới ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền hình Việt TV đang đến với chương trình tin tức buổi tối cùng với anh Khang và Kiều Trâm. Xin chào anh Khang và xin chào quý vị. Thưa quý vị mở đầu như thường lệ là những sự kiện chính đã diễn ra trong ngày. Tỷ lệ lây nhiễm Covid đã chạm mức kỷ lục mới tại Hòa Lan. Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả lớn nếu như tiếp tục gây ra căng thẳng tại Ukraine. Bạo loạn nổ ra vì chính sách tăng giá nhiên liệu tại Kazakhstan. Bão tuyết dữ dội khiến Tổng thống Biden bị mắc kẹt trong phi cơ Air Force One. Hoa Kỳ báo cáo 1 triệu trường hợp trong một ngày. Và sau đây như thường lệ sẽ là phần thông tin chi tiết được mở đầu với bản tin thế giới đến từ Kiều Trâm. Bản tin thế giới đầu tiên cho biết tỷ lệ lây nhiễm COVID đã chạm mức kỷ lục mới tại Hòa Lan. Bộ Y tế Hòa Lan vào thứ Tư ngày 5 tháng Giêng lại vừa ghi nhận có kỷ lục mới sau khi có thêm 24.500 người đã ngã bệnh vì COVID trong bối cảnh mà biến chủng Omicron đang ngày càng chiếm ưu thế tại các cộng đồng dân cư. So với một tuần trước đây, thì tỷ lệ lây nhiễm hiện tại đã tăng thêm 60%, bất chấp lệnh phong tỏa đang có hiệu lực trên toàn quốc. Lệnh cấm này đã buộc các nhà hàng, tiệm làm tóc, phòng tập thể thao và viện bảo tàng phải đóng cửa kể từ ngày 19 tháng 12. Vào thời kỳ đỉnh điểm của biến chủng Delta, thì trung bình mỗi ngày ở Hòa Lan cũng chỉ có tối đa 24.000 người bị nhiễm bệnh. Bất chấp dịch bệnh đang tiến trình xấu, chính phủ vẫn cho phép các trường học tái mở cửa sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả lớn nếu như tiếp tục gây ra căng thẳng tại Ukraine. Kính thưa quý vị, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh Âu Châu, tức ông Joseph Borrell, vào ngày thứ Tư năm tháng 1 hôm nay đã thắp tùng tới thăm vùng biên giới của Ukraine, đồng thời cam kết sẽ bắt Nga phải trả giá nếu như Moscow tiến hành một cuộc tổng hành quân xâm chiếm quốc gia láng giềng. Kể từ khi căng thẳng nổ ra tại miền đông Ukraine vào năm 2014, Ông Borrell là đại diện cấp cao đầu tiên của Liên Âu đi trực thăng đến thăm khu vực này trong khuôn khổ của nỗ lực kêu gọi hòa bình cũng như bày tỏ sự ủng hộ đối với thủ đô Kiev. Về phía Nga, quốc gia này suốt vài tháng qua đã liên tục vấp phải chỉ trích từ phía cộng đồng quốc tế vì đã phái hàng chục ngàn binh sĩ sang vùng biên giới với Ukraine. Quan hệ giữa hai bên cũng đã bị sụp đổ vào nhiều năm trước kể từ khi Nga chính thức xác nhập bán đảo Crimea mà Ukraine tuyên bố chủ quyền. Bạo loạn nổ ra vì chính sách tăng giá nhiên liệu tại Kazakhstan. Nhiều cư dân bản xứ vào thứ Tư ngày 5 tháng Giêng đã cùng nhau xuống đường biểu tình phản đối chính sách tăng giá nhiên liệu tại Kazakhstan. Vụ việc này đã gây ra làn sóng tuần hành bạo động, buộc chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô và các thành phố lớn khác trong vùng. Nguyên nhân khiến đám đông xuống đường giận dữ là vì nhiên liệu bị tăng giá, trong khi nguồn tài nguyên và lượng dầu dự trữ đang ở mức rất nhiều. Nhằm để xoa dịu đám đông, thì Thủ tướng Kazakhstan đã tuyên bố từ chức. Tổng thống nước này thì cam kết sẽ sớm đưa ra biện pháp đối phó với những người biểu tình. Như hình ảnh do đài truyền hình quốc gia cung cấp cho thấy cảnh tượng cảnh sát đang dùng hơi cay và vòi rồng nhằm giải tán đám đông quá khích ra khỏi công trường chính ở Almaty. Sự việc bắt nguồn từ lúc mà chính phủ tuyên bố ngừng kiểm soát giá hơi đốt hóa lỏng nhân dịp năm mới, trong bối cảnh nhiều người Kazakhstan đã chuyển sang lái xe vận hành bằng xe hơi đốt hóa lỏng LPG để tiết kiệm chi tiêu. Ấn Độ chuẩn bị đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh tiếp theo. Bản tin Thế giới ngày hôm nay cũng cho biết các chuyên gia y tế Ấn Độ vào ngày thứ Tư 5 tháng 1 đã kêu gọi người dân nên hết sức thận trọng, cũng như chuẩn bị đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới sau khi tỷ lệ lây nhiễm đã đạt mức kỷ lục tương đương như hồi tháng 6 năm 2020. Dựa vào thống kê từ Bộ Y tế, các ca lây nhiễm trên toàn quốc đã tăng lên mức 58.097 người mỗi ngày, cao gấp 2 lần so với số liệu 24 tiếng đồng hồ trước đó, trong bối cảnh chủng virus biến thể Omicron đang ngày càng chiếm ưu thế tại các thành phố lớn trên toàn cỏ quốc gia, bao gồm thủ đô New Delhi. Tính đến nay, thì ở Ấn Độ đã có gần 2.000 người nhiễm chủng Omicron, có tốc độ lây lan ở mức chóng mặt, tạo nên áp lực cho hệ thống chăm sóc y tế trong vùng. Vào ngày thứ Ba, 4 tháng Giêng, thì giới chức trách đã tuyên bố thắt chặt lệnh cấm, bao gồm chính sách yêu cầu người dân phải ở nhà vào mỗi cuối tuần. Tổng thống Ba Lan lại xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vào thứ Tư ngày 5 tháng Giêng đã vừa xét nghiệm dương tính với COVID. 
Đây chính là lần thứ hai ông Ngã bệnh kể từ tháng 10 năm 2020, mặc dù đã được chích ngừa đầy đủ. Tình trạng này được các chuyên gia gọi là breakthrough infection, tức vẫn nhiễm bệnh bất chấp sự can thiệp của vaccine. Mới đây nhất, Tổng thống Duda còn được chích thêm liều phụ trội. Ông hiện đang tự cách ly tại nhà và không có bất kỳ triệu chứng nào. Trước đó, nhiều nhân viên chính phủ cũng đã ngã bệnh trong bối cảnh biến chủng Omicron đang lây lan mạnh mẽ ở khắp nơi. Bộ Y tế ước tính chủng virus biến thể này sẽ còn phổ biến hơn cả chủng Delta vào cuối tháng sắp tới đây. Biến chủng Omicron đang chiếm ưu thế tại Singapore. Kính thưa quý vị, cũng trong một thông tin liên quan, thì Bộ Y tế của Singapore vào ngày thứ Tư năm tháng Giêng cho biết sẽ có thêm nhiều người lây nhiễm chủng virus biến thể Omicron trong thời gian sắp tới, cao hơn nhiều so với chủng Delta. Nhằm để kiểm soát sự lây lan này, thì giới chức trách nay đã yêu cầu tất cả người trưởng thành phải chích thêm liều vaccine phụ trội vì nghiên cứu trước đó cho thấy liều booster sẽ giúp tăng cường lượng kháng thể để chống Covid-19 trong cơ thể con người. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 12, những công dân trên 18 tuổi sẽ được chích thêm liều thứ ba không quá 270 ngày sau mũi thứ hai. Hiện giới chức trách chỉ cho phép những người đã chích ngừa ăn uống tại các nhà hàng hoặc ra vào cơ sở thương mại. Chỉ trong vòng một tuần thì ở Singapore đã có đến 1.281 người nhiễm biến chủng Omicron, bao gồm 233 ca lây nhiễm trong nước. Có thể Singapore sẽ chỉ cho phép tối đa 5 người tụ tập cùng một chỗ vào dịp Tết nguyên đáng sắp tới đây. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết Bắc Hàn phóng hỏa tiễn sang vùng biển phía đông. Giới chức trách Nhật Bản vào thứ Tư ngày 5 tháng Giêng cho biết Bắc Hàn vừa cho khai hỏa một vật thể lạ bị tình nghi là hỏa tiễn đạn đạo sang vùng biển phía đông. Nhưng cho tới nay Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về vụ việc này. Đây chính là màn thử nghiệm mới nhất do Bắc Hàn tiến hành trong năm ngoái, cho thấy quốc gia này vẫn chưa chịu từ bỏ tham vọng chế tạo vũ khí nguyên tử, bất chấp lệnh trừng phạt từ phía cộng đồng quốc tế bao gồm cả Hoa Kỳ. Thế theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì Bắc Hàn hiện bị cấm sử dụng vũ khí nguyên tử. Bình Nhưỡng trước đây từng đe dọa đưa ra những hành động đáp trả nếu như Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đi lại với Nam Hàn và đồng thời cho biết sẽ ngừng tất cả những nỗ lực ngồi vào bàn thương thuyết với Washington. Vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu, sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.